നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ആൾഗയാണ് ആൾഗയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആൾഗുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആൾഗ ഗ്രീൻ ആൾഗയുടെ പേരാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം ഗ്രീൻ ആൾഗ ഈസ് കാൾഡ് ക്ലോറോഫൈസി ബ്രൗൺ ആൾഗ ഈസ് കാൾഡ് ഫിയോഫൈസി റെഡ് ആൾഗ ഈസ് കാൾഡ് റോഡോഫൈസി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് ഓർത്തിയ കോമൺ നെയിം എന്താ ഗ്രീൻ ആൾഗ ബ്രൗൺ ആൻഡ് റെഡ് റെഡ് ആൾഗ ആൻഡ് ക്ലാസസ് ഗ്രീൻ ആൾഗ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ക്ലോറോഫൈസി ബ്രൗൺ ആൾഗ ഇൻ ഫിയോഫൈസി ആൻഡ് റെഡ് ആൾഗ ഇൻ റോഡോഫൈസി ഇത് എൻ്റെ ക്ലാസ് നെയിം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്ന പിക്മെൻസ് ആണ് ആ ടേബിൾ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ആ ടെക്സിലെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിൽ കാണുന്ന ആ ടേബിൾ അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ആൾഗയിൽ ക്ലോറോഫൈസിൽ കാണുന്ന പിക്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി ആണ് ബ്രൗൺ ആൾഗയിൽ വരുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് സി ഉണ്ട് മറ്റൊന്നുണ്ട് ഫ്യൂക്കോ സാന്തിൻ എന്നൊരു പിക്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂക്കോ സാന്തിൻ റെഡ് ആൾഗയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ഡി വരുന്നുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എൻ ഡി മെയിൻ മെയിൻ പിക്മെൻ്റ് റെഡ് പിക്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈക്കോ എർത്തൺ ആണ് ഫൈക്കോ എർത്തൺ അപ്പോൾ അത് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകാം അതോടൊപ്പം അടുത്ത സ്റ്റോർഡ് ഫുഡാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രീൻ ആൾഗ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന നോർമൽ പ്ലാൻസിനെ പോലെ സ്റ്റാർ ചാറ്റാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സ്റ്റാർ ചാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂസ് ഫൈസിൽ വരുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ആൾഗ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാനിറ്റോൾ ആൻഡ് ലാമിനാരൻ മാനിറ്റോൾ ആൻഡ് ലാമിനാരനാണ് അവിടുത്തെ ഫുഡ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ റെഡ് ആൾഗയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ചാണ് വരുന്നത് ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ കോമൺ നെയിം പിന്നെന്താണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് പിക്മെൻ്റ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ആ ടേബിളിൽ പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൽ വാൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഗ്രീൻ ആൾഗയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സെല്ലുലോസ് ആണ് സെൽ വാൾ മെറ്റലീസ് സെല്ലുലോസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ആൾഗെ വരുമ്പോൾ സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ആൾജിൻ വരുന്നുണ്ട് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ആൾജിൻ തേർഡ് ടൈപ്പിൽ സെല്ലുലോസ് പെക്ടിൻ ആൻഡ് പോളി സൾഫേറ്റ് എസ്റ്റേഴ്സ് എന്തായാലും അതിൽ നാല് കോളംസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കോമൺ നെയിം ക്ലാസ് പിക്മെൻ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഇത്രയെങ്കിലും പഠിക്കണം ആ ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആളുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്ന യൂസസ് ഓഫ് ആൾഗയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആൾഗെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏത് ബ്രൗൺ ആൾ റെഡ് ആൾക്ക് അങ്ങനെ നെയിംസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾഗയാണ് നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് വാട്ടർ ബോഡീസിലെല്ലാം ഫോട്ടോസിന്തസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ആൾഗെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ ഹെൽപ്സ് ഇൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ദയർ ബൈ റെഡ്യൂസസ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കുറയ്ക്കാനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അളവ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആൾഗെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ സഹായിക്കുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ആസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുവാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ആൾഗെ ത്രൂ ദയർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അഗാർ പ്രൊഡ്യൂസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾകളാണ് ഏതൊക്കെ ജലീഡിയം ആൻഡ് ഗ്രാസിലേറിയ ഈ ജലീഡിയം ആൻഡ് ഗ്രാസിലേറിയ ആർ റെഡ് ആൾഗെ അപ്പോൾ റെഡ് ആൾഗെ ലൈക്ക് ജലീഡിയം ആൻഡ്
അപ്പോൾ ഹാപ്ലോൺ ഗെമിറ്റ് ഫൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗെമിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം മെയിൽ ഗെമിറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആന്ത്രോസോയിഡ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗെമിറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എഗ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ആന്ത്രഡിയം ആൻഡ് ആർക്കിഗോണി ആർക്കിഗോണിയം പ്രൊഡ്യൂസസ് എഗ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗെമിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്താണ് ഗെമിറ്റ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ആണ് ഗെമിറ്റ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ഹാപ്ലോഡ് ആയിരിക്കും മിയോസസിലൂടെയാണ് ഗെമിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഹാപ്ലോഡ് ഗെമിറ്റ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ അത് ചോദിക്കുന്നത് ദേ ആർ കാൾഡ് ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്താണ് കാരണം ഇത് നമുക്കറിയാം എവല്യൂഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് അക്വാട്ടിക് വാട്ടറിലാണ് താലോഫൈറ്റ്സ് ആളുകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേ ആർ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മീറ്റ്സ് അവിടെയാണ് റിവർ ബാങ്ക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് ഷെയ്ഡി ഹ്യൂമിഡ് പ്ലേസസിലൊക്കെയാണ് ആര് കാണുക ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് കാണുക അപ്പോൾ അതിൽ ലാൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്ത് വേണം വാട്ടർ എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഫോർ ദർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആന്ത്രഡിയത്തിൽ നിന്നും ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് എഗ്ഗിലേക്ക് വന്ന് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് എൻ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് റീച്ച് ദി ആർക്കിക്കോണിയം ആൻഡ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് എഗ് ഇൻ ദി ആർക്കിക്കോണിയം അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വാട്ടർ ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആണ് സോ ദേ ആർ കാൾഡ് ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഓക്കെ ദർ ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് ഈവൻ ദോ ദർ ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് ദ നീഡ് വാട്ടർ ഫോർ ദർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വേണം ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് എഗ്ഗിലേക്ക് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലിവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് മോസസ് ലിവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് മോസസ് ഇങ്ങനെ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലിവർ വേർഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ മാർക്കൻഷ്യ ആയിരുന്നു മാർക്കൻഷ്യ അതിൽ തന്നെ ചില ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓർഗൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പേ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മാർക്കൻഷ്യയുടെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അത് മാർക്കൻഷ്യ ഡയഗ്രാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പേ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ കണ്ടാൽ ഏത് ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് അറിയണം മാർക്കൻഷ്യ ഈസ് എ ലിവർ ബട്ട് അത് താലോട്ട് ഫോം ആണ് അപ്രസ്ഡ് ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റം പിന്നെ അവിടെ ചില റിസെപ്റ്റക്കിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അസെക്ഷൽ ബട്ട്സ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ജമ്മ എന്നാണ് പേര് ജമ്മ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ റിസെപ്റ്റക്കിൾസ് കാൾഡ് ജമ്മ കപ്സ് എന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് ലിവർ വേർഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മോസ് ആണ് മോസ് എന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഫ്യൂണേറിയ ആണ് പഠിച്ചത് ഫ്യൂണേറിയ ഫ്യൂണേറിയൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ എന്ത് ഗമിറ്റഫ് ഫൈറ്റ് ആണ് ഗമീറ്റ്സ് ആർ സീൻ എമങ് ദി ലീവ്സ് ഗമീറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ വഴി അടുത്ത് സൈഗോഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് അല്ല വരിക പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് സ്പോറോ ഫൈറ്റ് ആണ് വരിക സ്പോറോ ഫൈറ്റിലാണ് അവിടെ അവർ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടോണിമ എന്നൊരു സ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഹൈഫൈൻ ഫങ്കയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈസീലിയം ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവായിരുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പ്ലാൻസ് നോൺ ആ സാൻഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആ സാൻഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഗിവ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ലാൻഡ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വാട്ടർ എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആണ് സോ ദേ ആർ കാൾഡ് എന്താണ് ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർത്തു വയ്ക്കാതെ ഇവിടെ എക്സാമിനെ ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരു